ഹായ് വെൽക്കം ടു അഡാ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ ബി പി എസ് ആർ ആർ വി റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഈ നമ്മുടെ അഡാ ട്വന്റി ഫോർ സെവന്റെ ചാനലിലും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലോഞ്ച് ചെയ്ത ബാങ്കേഴ്സ് അഡാ മലയാളം എന്നുള്ള ചാനലിലും രണ്ട് ചാനലുമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആർ ആർ ബി വരാൻ പോകുന്ന റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കിന്റെ ക്ലർക്കിന്റെയും പി ഒയുടെയും എക്സാം പ്രീവിയസ് ഇയർ എക്സാംസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കഷൻ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറെ ഷിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് നമ്മുടെ നേരത്തെ എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ സെഷൻസിലായിട്ട് സോ ഇനി മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരോ എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊരു പ്രാക്ടീസ് എത്രത്തോളം ആയെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വഴി നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടുതൽ വരുന്നത് ഏത് ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏത് കൺസെപ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ഇതിന് മുമ്പുള്ള സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് നിങ്ങൾ ചാനലിൽ ചെന്ന് ആ സെഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എവിടെ വരെ എത്തി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഏതെങ്കിലും ഏരിയാസ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ഈ ഒരു റിമൈനിങ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ആ ഒരു ഫ്യൂ ഡേയ്സിന്റെ അകത്ത് ആ ഒരു ഏരിയാസ് ഇനി ഒരു ടു ടു ത്രീ വീക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലർക്കിനും പി ഒനും വേണ്ടി ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ റിമൈനിങ് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വൺസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു ടു അഡ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ ട്വന്റി ഫോർ സെവന്റെ ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് തൊട്ട് ക്ലാസ്സസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ക്യൂസ് അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സിംഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ ബി പി എസ് ആർ ആർ ബിയുടെ പി ഒയുടെ പ്രൊബിഷണറി ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസർ സ്കെയിൽ വണ്ണിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലർക്കിന്റെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പി ഒയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ക്ലർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈവൻ പി ഒയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പി ഒയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലർക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള വർക്കൌട്ട് കൂടി ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് പോകും സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പി ഒയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇൻഫാക്ട് നമ്മുടെ പി ഒയുടെ എക്സാം ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി ഒയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് ആ ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ നമ്മുടെ ഓഫീസർ സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രൊഫഷണറി ഓഫീസ് ആകുമ്പോൾ പി ഒ ലെവൽ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷനിലെ അപ്രോക്സിമേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലും അപ്പിയർ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് ഒരു ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കാവും ആ ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് കമന്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ തന്നെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ആദ്യം തന്നേക്കുന്ന ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്രോക്സിമേഷൻ സോ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ആദ്യം നമുക്ക് അതിനൊന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആൻ
133 into 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 so, I hope you will clear on the visuals. You know, the question like you know, Next question about 2.99 divided by 3.99 into cube root of 511.99 plus 123.9 percentage of 650.11 equal to x. Now, cats are on a calculator. Change the problem. Can you approximate? Yeah, so approximate is a 2.99 and 3 and the gum. That's 3.99 and 4 in the In the cube root of 5 double 1.99. 5 1 2 the 5 1 2 the cube. 8 in the cube. 5 1 2 the cube. So that is all y plus 123.9. And 124% of the number of the number of Equal to etc. Namka dana calculate India. Any water a pattern, Namka dana solve ya. If the four, if the eighteen cancel, there were two in the room. So two into three, Namka sits and very plus any Namkuti bond simplification of question, especially bank in the simplification of question. A pretty appear on the pattern on an inventory pattern. And in the Nurna, Namka last left fifty. Even number and all the reason appear around and percentage in the value I tell you appear around the pinion or like carrying the verna some the print change into your approach a prim use into your approach and the other or a number and a half aqua mate number and a double aqua again in the bar I am 124 and a half aqua on angle number the 62 and narrative number where another for 62 percentage of 615 and number double aqua on angle we have 1300. Sixty two into thirteen and the Varimba Adam sixty two into ten chamber Namka six hundred twenty and the Varim plus three into sixty two in the chamber three into sixty one eighty m pinna two into three six m so one eighty six and the Varim so Namki need on the plus C on angle six hundred seven hundred eight hundred Adinization Namka eight hundred one in a session pinna remaining Namka another six hundred seven hundred eight hundred so 800 range la aanu nammude answer veran povunnathu and 800 and baaki ullathu or 12 aanu baaki ullathu so 812 aanu nammude answer verunnu so option like verumbo option b aanu nammude answer ennu parana 812 aanu nammude answer option b aanu nammude answer nokki appa again avade etra step undu ennalla ningal kaanan pattum namukku avade oru step nammal adine onnu resolve cheyidu approximate cheyidu 
പിന്നെ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അഡീഷണൽ എഴുതിയ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ലൈക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സോ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അല്ല അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ മാക്സിമം എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യാവും ക്വസ്റ്റിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് അത് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാർഷ്യലി നമ്മൾ എന്നെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ എഗെയിൻ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ വീണ്ടും ഒന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സോ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് എടുക്കാം മൈനസ് ഇതിനെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഇന്റു സിക്സ് എന്ന് എടുക്കാം സോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വലിയൊരു പാടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും സോ ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു ഫോർട്ടീൻ അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പേപ്പറുടെ സൈഡിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അതിനൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു ടെൻ ചെയ്യുക ആദ്യമേ അത് എത്ര വരും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി എന്ന് വരും ഇനി ഫോർ ഇന്റു ട്വന്റി ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര വരും ഫോർ ഇന്റു ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നയന്റി സിക്സ് എന്ന് വരും നമുക്കത് പേപ്പറുടെ സൈഡിലേക്ക് പോയി ചെയ്യുന്ന സമയത്തിനേക്കാളും വളരെ പകുതി സമയം എടുക്കത്തുള്ളൂ നമുക്ക് അതിനെ അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി എയ്റ്റ് ഇന്റു സിക്സ് നമുക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയന്റി സിക്സിന്റെ ഹാഫ് കൂടിയാണ് സോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് നയന്റി സിക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ വരും ആൻഡ് ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നമുക്ക് അത് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് സോ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സോ ഐ കഴിഞ്ഞ് നോക്കി കാണാം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി ആൻസർ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ വരും ഡയറക്ട്ലി സോ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പി യു നമ്മുടെ ഐ പി ഐ പി എസ് ആർ ആർ ബിയുടെ പി യുടെ പ്രൊഫഷണറി ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസർ സ്കെയിൽ വണ്ണിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചുകൂടി ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം സെവൻ എയ്റ്റി ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സെവൻ എയ്റ്റി ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് സോ സ്ക്വയറും ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന സ്ക്വയർ ക്യൂബ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ വാല്യൂ ഈവൻ സെവൻ എയ്റ്റി ഫൈവോ സെവൻ എയ്റ്റി സിക്സോ സെവൻ എയ്റ്റി വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇൻറ്റു നമുക്ക് അവിടെ സെവൻ ഉണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ നമുക്ക് അതിന് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് എടുക്കാം ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് എടുക്കാം പെർസെന്റേജ് എടുക്കാം അപ്പൊ എഗെയിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഒരു ഫോർമാറ്റ് വീണ്ടും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പോലെ ഫിഫ്റ്റി അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഒരു ഫോറിന്റെ മൾട്ടിപ്ലോ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരെണ്ണത്തിനെ ഹാഫും മറ്റേനെ ഡബിൾ ആക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ നമ്പർ ഫോറിന്റെ മൾട്ടിപ്ലോ ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈമിലും തരുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു നമ്പറിനെ നേരത്തെ ഹാഫ് ആക്കിയ പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു നമ്പറിനെ ബൈ ഫോർ ചെയ്യും മറ്റേ നമ്മളെ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഫോർ ചെയ്യും ആൻഡ് എഗെയിൻ അത് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ എഴുതിയെടുത്തില്ല നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി മൈനിൽ അതിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കും എഴുതുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യമേ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇന്റു സെവൻ അപ്പൊ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇന്റു സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പേപ്പറുടെ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇന്റു സെവൻ ആണ് ആൻഡ് സെവൻ ഇന്റു സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഫോർട്ടി നയൻ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി നയൻ ഇന്റു ഫോർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പേപ്പറുടെ സ
plus namkadine 30 percentage ennadukam 30 percentage of namkadine 440 ennadukam 439 so 440 ennadukam 440 minus 150 sets ennu edukkam namkadine appo korchu length aanu appo namkadine onnu pettanu ivadu solve cheyam 12 um 144 odi cancel cheythal namku ivada 12 nu varum so ivada namku 16 into 12 ennaanu varunathu Plus, if we look at percentage cancel, here and zeros in cancel. So, 3 into 44, 3 into 44, 3 into 40, 120. That is 3 into 4, 12. So, 120 in 12 plus plus 132. And minus 156 under in a 16 into 12 16 into 10 is 160 and 2 into 16 32 and upon 160 32 plus 160 70 80 90 so 192 and very so 192 plus 132 minus 150 sits on a number 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 Solve the number. So, we will cancel the number. 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 We will cancel the the number. We will cancel the number. We will 160, 36, 30, uh, 2 good plus 168 and I So 168 option B. But we have three questions. Like almost five questions. So five questions. We have already done the solution steps. We have to side like a poi de illa. We have done all calculations. Mind it and I have done it. So mind it. So full value value numbers. We have to multiply it. We have to multiply it. We have to do all that. We have Numbers and split the split the hand. We are approaching from the practice of Samet and Kundu Vana Matrame, Ningle Kada question, Chamber, Moka Chamber, and finally at Samla Poiri Kimber, Ningle Kau regarding the Chayam, but the Langla do reward help in time save and Ningla do reward help. So I hope simplification of questions are hanging on a water pattern approach to the Pondi and the Langla clear idea in the issues. No, in the Namukor Char the Marine Lusons Ludi, Namkua. The diameter of the circle is twice the length of the rectangle and the parenunda. And the ratio between their areas is eleven is to seven respectively and the Then what will be the ratio between the length and breadth of the rectangle and question the diameter of the circle is twice the length of the rectangle. The diameter of a circle is twice the length of the diameter of the circle is twice the length of the rectangle. The diameter of the circle is twice the length of the rectangle. The diameter of the circle is twice the length of the rectangle. The diameter of the circle is twice the length of the rectangle. The diameter of the circle is twice the length of the rectangle. The diameter of the circle is twice the length of the rectangle. The diameter of the circle is twice the length of the rectangle. The length of the circle is twice the length of the rectangle. The length of the circle is twice the length of the rectangle. The length of the circle is twice the length of the rectangle. Because we have clearly months long diameter twice, twice, twice of radius and other than twice of length. We have to angle that radius is equal to length and other than the month's length. Any remaining question like a the ratio between their areas is 11 is to 7. The area of circle is to area of rectangle and the 11 is to 7 on the number. Already. of circle. Nam karayam, pi r square an area of circle and pi r square. And n the area of rectangle. Length into breadth an area of rectangle and the values we have read in terms of the substitute. Now, radius and the length that area. Length that area. Angan angle. Nam kibade, pi into l square and the r square and l square and and if we already L into B and under. I'm going to give the name. If we square and go cancel, I'm going to give you the further calculation. I'm going division angle than a ratio division angle than a dega. Above any number of parnak and pi in the under. So pi in the number of the number 22 by 7 and all the other dega. Any out of into L under. So into L. Namka e b in a tade gunduram. So you will be with a tade gunduram. Equal to them already our values are under ratio under. 
11 by 7 എന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു റേഷ്യോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 11 by 7 അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇനി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി 7 ഉം 7 ഉം ക്യാൻസൽ ആവും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് 2 ഉം 11 ഉം ക്യാൻസൽ 22 ഉം 11 ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ 2 ന്ന് വരും ഇനി റേഷ്യോസ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ബൈ ബ്രത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by നമ്മുടെ ഈ 2 ഇങ് താഴേക്ക് വരും സോ 1 by 2 ന്ന് ആരെങ്കിലും കിട്ടുന്നത് സോ ലെങ്തും ബ്രത്തിന്റെ റേഷ്യോ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ क्वेश्चनിൽ ചോദിച്ചിരുന്നത് വാട്ട് വിൽ ബി ദി റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദി ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രത്ത് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാംഗിൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ആൻഡ് നമുക്ക് ആ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 1 is to 2 എന്നാണ് നമുക്ക് ആ റേഷ്യോ കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ കൂടി പറയാം ബിക്കോസ് കുറച്ച് വർക്ക് എങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്താ കൺഫ്യൂഷൻ ലെങ്തിന്റെ വാല്യൂ വൺ എന്നും ബ്രത്തിന്റെ വാല്യൂ ടു എന്നും ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നും യൂഷ്വലി ലെങ്ത് അല്ലേ വലുത് ബ്രത്ത് കുറവല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കിട്ടിയ ആൻസർ ചിലപ്പോൾ ഇനി അറിയാതെ തിരിഞ്ഞു പോയതായിരിക്കുമോ എന്ന് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നും ഓക്കെ അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്താണ് പോയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്സ് മൊത്തം നോക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റെപ്സ് മൊത്തം വളരെ കറക്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് തെറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കില്ല അത് കറക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കിട്ടിയ ആൻസറിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നമ്മളായിട്ട് അയ്യോ ഇനി എവിടെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വൺ ഇസ് ടു ടൂന് പകരം ടു ഇസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും വരേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ഇസ് ടു വൺ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കല്ല് നമുക്ക് വൺ ഇസ് ടു ആണ് കിട്ടിയത് വൺ ഇസ് ടു ടു തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യും ആൻസർ ആയിട്ട് ഓക്കെ അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു കിട്ടിയ ആൻസർ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇതേപോലത്തെ റേഷ്യോ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും റേഷ്യോയില് അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് റേഷ്യോ അവിടെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വൺ ഇസ് ടു ടു ആണെങ്കിൽ ടു ഇസ് ടു വണ്ണും അവിടെ എപ്പോഴും തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺഫ്യൂസ് ആക്കുകയും ചെയ്യും കൂടുതലില്ല അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് വഴിയാണ് നമ്മൾ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്തത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം ജസ്റ്റ് ടു ടു ത്രീ സ്റ്റെപ്സിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ഒരു മിസ്റ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻ എ മിസ്റ്റർ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മിൽക്ക് ടു വാട്ടർ ഈസ് ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒരു മിസ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ മിൽക്ക് ടു വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്ക് ടു വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ഈസ് ടു വൺ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് If 30 liter of water is added, then the new ratio becomes 14 is to 11. We have to add the new ratio of the new ratio of water. The new ratio of the new ratio of the new ratio of 14 is to 11. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഇനിഷ്യൽ മിസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ മിസ്റ്റർ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കൺവെൻഷ്വലി സോൾവ് ചെയ്ത് പോകാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു ലോജിക് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വാട്ടർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മിൽക്ക് ഒന്നും തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടെ മിൽക്ക് ഒന്നും തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല വാട്ടർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് അവിടെ റേഷ്യോ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും നേരത്തെ മിൽക്കിന്റെ റേഷ്യോ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫോർട്ടീൻ ആണ് റേഷ്യോ മാറിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ മിൽക്കിൽ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ക്വാണ്ടിറ്റി സെയിം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് സെയിം അല്ല ഇപ്പൊ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെയിം ആക്കാം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ മിൽക്കിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോറും ഫോർട്ടീനും ഒരേ വാല്യൂ ആക്കി മാറ്റണം അപ്പൊ ഒരേ വാല്യൂ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോർ ഈ റേഷ്യോനെ സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഈ ഒരു റേഷ്യോനെ നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഇന്റു സെവൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആവും ടു ഇന്റു ഫോർട്ടീൻ എന്ത് തന്നെ ആവും ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്നാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതിയ ആ ഒരു ബാലൻസ് റേഷ്യോയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ 
അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെവന്റി ലിറ്റേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ വളരെ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ വലിയ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് നാല് വട്ടം റേഷ്യോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത്രയും മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കമ്പാരിസൺ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആൻസർ സെവന്റി ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ നമുക്ക് അവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ദിവസം അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം ഒരു ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ആൻഡ് ബി ടുഗദർ ക്യാൻ ഡു ദ ഡു ദി വർക്ക് ഇൻ എച്ച് ഡേയ്സ് എ ബി കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ എച്ച് ഡേയ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എ ടേക്സ് ട്വൽ ഡേയ്സ് ലെസ് ദാൻ ബി ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഹോൾ ഹോൾ വർക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ അവിടെ എടുക്കുന്നത് ബി എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ട്വൽ ഡേയ്സ് കുറവാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഹോൾ വർക്ക് ഹോൾ വർക്കിംഗ് എലോൺ ഈസ് നയൻ ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എയുടെ എത്ര ദിവസമാണ് എ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ബിയുടെ വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ ഫൈൻ എച്ച് എച്ച് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്ന് മാത്രമേ അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ വളരെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ എയും ബിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി എ ടേക്സ് ട്വൽ ഡേയ്സ് ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇനി അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇഫ് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഹോൾ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എ നയൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൻഡ് എ എടുക്കുന്നത് ബിനേക്കാളും ട്വൽ ഡേയ്സ് കുറവാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പോലെ ബി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നയന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആ ട്വൽവ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ട്വന്റി വൺ എന്ന് വരും അപ്പം ബി എടുക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് ആണ് ബി എടുക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ ഒരുമിച്ച് ആ വർക്ക് എത്ര ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ട് നയനേക്കാളും ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഓപ്ഷനിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വാല്യൂസും നയന്റെ താഴോട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബി ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ബി ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ചെറിയ വാല്യൂലേക്ക് പോകത്തില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെവൻ സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ പോയിന്റ് ടൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കും വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലില്ല ഇനി നമുക്ക് അതിനെ പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ സാധാരണ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർലി തന്നെ സോൾവ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു എൽ സി എം എടുക്കാം സോ ഇതിന്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയനും ട്വന്റി വണ്ണും ഒരേപോലെ പോകുന്ന ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് സോ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വർക്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസി നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് നയൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി അറിയാം ടോട്ടൽ വർക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എ ആൻഡ് ബി ടുഗദർ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദി വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വർക്ക് ബൈ ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി സോ ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് സോ നമുക്ക് ആൻസർ സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് വരുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റിന് അതിന്റെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് തന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ചൊന്നും കൺഫ്യൂസ് ആക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പ്രോപ്പർലി വാങ്ങിക്കുക വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസറിലേക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക്
നമ്മുടെ ടെൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ കറണ്ട് ഏജ് ഓഫ് ബി എന്താണ് ബിയുടെ കറണ്ട് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മകാണ് നമ്മൾ റീഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പം ബാലൻസ് ചെയ്ത റീഷ്യൂ എടുത്തായിരിക്കും നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ ടു ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ടു എന്ന് പറയുന്നത് So, answer option D ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സോ എഗെയിൻ പറയുവാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നേക്കുന്ന റേഷ്യോ തന്നെ തന്നേക്കുന്ന റേഷ്യോ ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നേക്കുന്ന റേഷ്യോ ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ തന്നേക്കുന്ന റേഷ്യോ ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ആറ്റിയ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഫൈനൽ ആൻസറിന്റെ കമ്പാരിസന് വേണ്ടി ആ ഒരു ബാലൻസ് റേഷ്യോ ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ ഒരു ബോട്ട് ആൻസറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏ Man man rows 10 km upstream and the the same distance downstream. The difference in the time taken by the man in rowing upstream and downstream is 5 minutes. If the speed of the boat is 35 km per hour, what is the speed of the stream? എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു പോകാം അപ്പൊ അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യമേ എല്ലാം ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അവിടെ പറയുന്നത് മാൻ റോ ടെൻ കിലോമീറ്റർ അപ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഡൗൺ സ്ട്രീം അപ്പോൾ പത്ത് കിലോമീറ്റർ അപ് സ്ട്രീമും പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീമും പോകുകയാണ് ഇനി ഇത് രണ്ടും പോകാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ ടൈമിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്കറിയാം മുകളിലോട്ട് പോകാനാണ് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നത് അപ് സ്ട്രീം പോകാനാണ് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം പോകാൻ സമയം കുറച്ചേ എടുക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ച് ഈ റിലേഷൻ ഒന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ ആ ഒരു ടെൻ കിലോമീറ്റർ ബൈ അപ് സ്ട്രീം എന്ന് ഞാൻ സ്പീഡ് ആണ് യു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ആ ഒരു സ്പീഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈനസ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ ഇൻ ഡൗൺ സ്ട്രീം സോ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലെ സ്പീഡ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോറി ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടൈം ആണ് അപ്പൊ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് മൈനസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ഇവരുടെ ഇവരുടെ ടൈമിന്റെ ഡിഫറൻസ് ടൈമിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അഞ്ച് മിനിറ്റും തന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഒരു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആങ്കിളിലാണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ആ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ഹവർ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്നെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇനി ആ കണ്ടീഷനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ബോട്ടിന്റെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ട്രീമിന്റെ സ്പീഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് യു ഡി യു എടുക്കുന്നതിന് പകരം അതിന്റെ ബോട്ട് എന്നും സ്ട്രീം എന്നും കൂടി ആക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ബോട്ടിന്റെ വാല്യൂ അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സ്ട്രീമിന്റെ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് എസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബോട്ടിന്റെ സ്പീഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് നമ്മുടെ അപ് സ്ട്രീം ആവുമ്പം ബോട്ടിന്റെ സ്പീഡ് മൈനസ് സ്ട്രീമിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് വരും മൈനസ് ടെൻ ബൈ നമ്മുടെ ഡൗൺ സ്ട്രീം വരുമ്പോൾ ബോട്ടിന്റെ സ്പീഡ് പ്ലസ് സ്ട്രീം എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് എസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് അവിടെ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അവിടെ നിന്ന് അത് വൺ ബൈ ട്വൽവ് എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഒരു ഫൈനൽ ഒരു പ്രോപ്പർ റിലേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിനെ ഫുള്ള് ക്രോസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് എസിന്റെ വാല്യൂ എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ബട്ട് അതിന്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനല്ല എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഉള്ള അതിന്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് വാല്യൂ എടുത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നേക്കുന്ന സ്ട്രീമിന്റെ വാല്യൂസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ആ വാല്യൂസിനെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ വാല്യൂസിനെ ഇവിടെ ഇട്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ച
minus in here, 10 one the area, 35 plus 10 number 45 so 10 by 45 one the area. Number cancel and give them 2 by 5 in them. You don't cancel and 2 by 9 the area. 2 by 5 minus 2, 2 by 9. Number other solve is you on angle. Number 2 into 9, 18 minus 2 into 5, 10 divided by 5 into 9, 45 nine in verna. Even this solve is 8 by 45 nine verna. Number 1 by 12 white over even though you love so, we have to check the rough idea that 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 we have to 35 minus 5, we have 20, sorry, 35 minus 5, we have 30 and we have minus 10 divided by 35 plus 5, we have 14 and we have 0 and we have 1 by 3 minus 1 by 4, 1 by 3 minus 1 by 4, 4 minus 3 by 3 into 4, 12, 1 by 12, we have 2 and we have 2 and we have satisfied, we have 3 steps, Ear stepidi, I necessarily your stepidi, your step eight than the Aushil and got a no kitten of Ramna de Ulu. From where a random step and I'm getting an answer like a thumb at him, but isn't a conventionally solve your mendi pogo on angle. Water other than some medicum, your equation is solved with Adin Sikita Mendi. Mostly other quarter equation like a pogan or chances of quarter equation like other pogo, other than a pen is solved with the diagonal answer to get the veranda. Above either of the questions of Kitikanya or a pitem, your approach on a UC is at some point of view. Okay. So we hope you'll get the clear eye and wishes you know. Okay, so in this session, we have almost 5 questions simplification, and we have a little bit important and a little bit different and we have to do the questions in the arithmetic. So, if you have an idea of how many questions are solved, you can solve how many questions are solved. You can solve how many questions are correct. You can solve how many questions are correct. You can solve how many difficulties are in the month. You can solve how many questions are clear and how many questions are clear. You can solve how many questions are clear and how many questions are clear. You can solve how many questions are clear. Indonesia Nombel tanah ini ur cahli tanah, semua video sen cedih tu anda ini anggota lalu segala baki khusus sen cedih dari kita. Padahal tanah, nihal korang separate item nihal kena cedih nukan dia awisam berani lah nihal kena dia ini live itu niran tu anda nihal korang khusus sen solution separate item nukan dia awisam berani lah conventional solution saya kira usually tanah dari kita. Tapi nihal kini ur session sila tanah attend itu anda nihal kena nihal ur knowledge atau tolong mondar nolat dan nihal lebara ana lag awan nolat dan nihal ada ur method sila ini kalau change beraturan nolat dan ini kalau particular chapters nihal difficulty face nihal nihal ah chapter khusus sen examil cuci khusus sen nihal kena Pada tahun tahun lalu, ekte tanah, nengal ke analyze ian, iur live sessions uru ward nengal helpi. Pah iur sessions ni kuda tanah join cedon nengal nengal mu workout cedon oka, nala ri dale practice ian oka, berne exam ni bende. Pah elar ko nala ri dale practice ian nengal prepare ian pati tanah bishie no. Apo, nama dale all updates in telegram channels ni dah tu share ian nanti video selam baki lagi orang lagi ayam important updates tu, all lah tanah. Pah nengal telegram channel join cedit lah tu orang ni definitely telegram channel join cia, all lah important updates in karate di kita mendi. Adapun tanah, nama dale youtube channel beri ian all lah ide bolte questions ni. Discussions are all about it. There are two channels. One is the other 24 summer Malayalam channel. That's why the bank is the Malayalam channel. The bank is the aspirants. 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 So, that's why the bank is the special channel. That's why the channel is the correct channel. 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 Especially the bank is the correct channel. The bank is the correct channel. The channel is the correct channel. The notification is on. So, if you go to the live session, you can join the notification. You can help the notification. That's why you can help. Okay. So, I hope that you can use your session. If you like the session, please like and share it. If you like the session, please share it. If you like the session, please follow the session in the future. If you like the session, please follow the session in the future. If you like the session, please follow the session in the future. If you like the session, please follow the session in the future. Okay, and channel like Adhimati Verandu Rangi, definitely channel subscribe here and follow Chetho and Derika, future important updates in Vendi. So, in the Verandu Dosi Kullu, Namkithi Nandaka Baakhi Questions and Baakhi Shifti La Baakhi Ola Important Questions Ekkaita, Nandaka Veeetam Meetiyam, Thank you.